Hi, welcome to top10cinema.com. நெஜத்துல திருநங்கைகள் சிலர் கேலி பேசுறதுனாலேயே என்னவோ அவங்கள பெரும்பாலும் படத்துல காமெடி கேரக்டர்ஸாவே யூஸ் பண்றாங்க ஆனா அதையும் தாண்டி ஒரு சில படங்கள் திருநங்கைகளோட மன வலிமையையும் அவங்களோட உணர்ச்சிகளையும் பதிவு செய்ய ட்ரை பண்ணிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சில படங்களை பத்தி தான் இந்த எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் இப்படிப்பட்ட டாபிக்ல ஒரு எபிசோட் பண்ணலான்னு எங்களுக்கு தோணுனது காரணமே அருவி படமும் அந்த படத்துல நடிச்சிருந்த எமிலின்ற கேரக்டரும் தான் லாஸ்ட் ஃப்ரைடே ரிலீஸ் ஆன அருவி படம் சோசியல் மீடியாவில் டாப் ட்ரெண்டிங் அருவி படம் சூப்பர்னு பாராட்டுற எல்லாருமே ஹீரோயின் அதித்தி பாலன் நடிப்பையும் எமிலி கேரக்டரில் நடிச்சிருக்க நிஜமான திருநங்கையான அஞ்சலி வர்தனையும் பாராட்ட மறக்கிறதே இல்லை அந்த அளவுக்கு எமிலி கேரக்டர் ரசிகர்கள் மனசில் இடம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக படத்தோட ஒரு சீனில் ரோட்டில் ஐஸ்வர்யா ராய் போனால் கூட கண்டுக்க மாட்டானுங்க ஆனால் நாங்கள் போனால் வெறிக்க வெறிக்க பார்ப்பானுங்க நாங்கள் என்ன அவ்வளோ அழகா அப்படின்னு வெள்ளந்திய எமிலி பேசுகிற டைலாக்கு தேட்டரில் செம்ம கிளாப்ஸ் அருவி படத்தில் நாயகி கூட பெரும்பாலான காட்சிகளில் வர எமிலி கேரக்டர் தமிழ் சினிமாவில் மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டராக மாறிடுச்சு இதெல்லாம் ஒரு துணிப்பை பச்சை சட்டி இருக்கான்னு பார்க்கட்டுமா இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற படம் காஞ்சனா முனியோட செகண்ட் பார்ட்டாக ரிலீஸ் ஆன காஞ்சனா சூப்பர் ஹிட் ஆனதுக்கு மெயின் காரணமே இந்த திருநங்கை கேரக்டர் தான் பல வருஷங்களாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க சரத்குமார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் திருநங்கை கேரக்டரில் நடித்தது இந்த படத்தில் தான் காஞ்சனாவோட ஆவி தான் ராகவா லாரன்ஸ் உடம்புக்குள்ளே பூந்து தான் சாவுக்கு காரணமானவங்கள பழிவாங்கும் காஞ்சனா ஏன் ஆவி ஆனாங்கிறதுக்கான கிளைமேக்ஸ் தான் படத்தோட பெரிய ஹைலைட் இப்படி ஒரு கேரக்டரில் சரத்குமார் நடிப்பாருன்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல ரொம்ப சின்ன வயசுல தனக்குள்ள இருக்கிற பெண்மைய உணர்ற ஒரு ஆணை ஒரு குடும்பம் எப்படி துரத்தி விடுதுங்கிறத பயங்கர சென்டிமெண்டா இந்த படத்துல சொல்லிருப்பாங்க நரநரம் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு எதிரியில அடிச்சு விளாசுற பாடி லாங்குவேஜுக்கு தேட்டரே அதிர்ச்சி சீனு ராமசாமி டைரக்ஷன்ல விஜய் சேதுபதி டாக்டரா நடிச்ச படம் தர்மதுரை இந்த படத்துல ஒன்னு ரெண்டு சீன்ல ஒரு திருநங்கை நடிச்சிருப்பாங்க ஒன்னு ரெண்டு சீன்ல நடிச்சிருந்தாலும் அவங்க வந்து போற சீன்ஸ் ரொம்ப யதார்த்தமா பண்ணிருப்பாரு சீனு ராமசாமி தமன்னாவை தேடி தென்காசிக்கு வர்ற விஜய் சேதுபதி ஒரு வீட்டுக்கு வெளியே நிக்கிற திருநங்கைட்ட பேசுவாரு அப்போ அந்த திருநங்கை நான் இங்க வாட்ச்மேன் வேலை பாக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க பதிலுக்கு வாட்ச்மேன் இல்ல வாட்ச் உமன்னு சொல்லிட்டு போவாரு விஜய் சேதுபதி அடுத்து வர காட்சியில போற வரவங்க கிட்ட காசு வாங்கிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க அந்த திருநங்கை அவங்க கிட்ட வாட்ச் உமன் வேலை என்ன ஆச்சுன்னு கேட்பாரு விஜய் சேதுபதி அதுக்கு அவங்க எங்களையும் மதிச்சு யாருன்னா வேலை தராங்கன்னு சொல்ல அடுத்த ஷாட்லயே விஜய் சேதுபதியோட கிளினிக்ல வேலை செய்யற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சிருப்பாரு சீனு ராமசாமி மொத்த சீனே இவ்வளவுதான் ஆனா படம் பார்த்த யாருமே இந்த சீனை மறந்திருக்க மாட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மூணு படத்துலையும் திருநங்கைன்ற கேரக்டர் படத்துல ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸா மட்டும்தான் வந்து போகும் ஆனா இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் திருநங்கையே படத்தோட ஹீரோயினா நடிச்சிருந்தது நர்த்தகி படத்துல தான் விஜய் பத்மா டேரக்ஷன்ல டூ தௌசண்ட் லெவன்ல ரிலீஸ் ஆன நர்த்தகி படத்துல நாயகியா நடிச்சவங்க திருநங்கைகளோட ரைட்ஸுக்காக போராடுறவங்களான கல்கி சுப்பிரமணியம் இந்த படத்துக்கு விமர்சன ரீதியா பெரிய பாராட்டுகள் கிடைக்கலனாலும் இது போன்ற முயற்சிகள் அவசியம் தேவைன்னு எல்லாருமே குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம டூ தௌசண்ட் டுவெல் நார்வே பிலிம் பெஸ்டிவல்ல பெஸ்ட் சோசியல் அவேர்னஸ் பிலிம்ன்ற அவார்டு நர்த்தகி படத்துக்கு கிடைச்சது வேற சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸோட உங்களை அடுத்த எபிசோட்ல பாக்குறேன் அண்டில் தென் ஸ்டேட் யூன் டு டாப் டென் சினி